ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேலம் தட்டுவடை செட்டு எப்படி சேலம்தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் தட்டுவடையில் நாலு டைப்பான ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதா தட்டுவடை செட்டு ரெண்டாவதா தட்டுவடை நொறுக்கல் மூணாவதா எக் நொறுக்கல் நாலாவதா எக் தட்டுவடை செட்டு வாங்க செய்முறைக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள் ஸ்டாஃப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பெரிய சைஸ் கேரட் பீட்ரூட் துருவி வச்சுருக்கேன் அது கூடயே கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கலாம் இதையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே கொத்துமல்லித்தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் லாஸ்டாக லெமன் ஜூஸை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டஃப் நல்லா ஜூஸியாக ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி தட்டுவடையில் ஸ்டஃப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தட்டுவடையில் க்ரீன் சட்னியை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த க்ரீன் சட்னி ரெட் சட்னி செய்முறைக்கான வீடியோ லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது தட்டுவடை மேலே நல்லா க்ரீன் சட்னியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வெஜிடபிள் ஸ்டஃப்பை இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் எல்லா தட்டுவடைக்கு மேலேயும் க்ரீன் சட்னியை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் ஸ்டஃப்பை மேலே வச்சுக்கோங்க தட்டுவடையும் வீட்டில் செஞ்சது தான் இதோட லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போது எல்லா தட்டுவடை மேலேயும் இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி ரெட் சட்னியை இன்னொரு தட்டுவடை மேலே இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு மேலே இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடலாம் இப்போது தட்டுவடை செட்டு ரெடி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்ததான் நொறுக்கல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தட்டுவடைய நல்லா இந்த மாதிரி நொறுக்கி வச்சுருக்கேன் நம்ம தட்டுவடை செட்டுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைப்பட்டதோ அதே தான் இதுக்கும் கூட இப்போது நொறுக்கி வச்ச தட்டுவடைய இந்த மாதிரி சேர்த்திக்கலாம் இந்த மாதிரி நொறுக்கலாக கொடுத்தோன்னா வயசானவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் சாப்பிட இப்போ ரெட் சட்னியை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம க்ரீன் சட்னியை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இது கூட கொஞ்சமாக ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த வெஜிடபிள்ஸ ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிற அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க முதலே அந்த வெஜிடபிள்ஸ்ல நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சமா கொத்துமல்லித்தலை இது கூட கொஞ்சமா தேங்காய் என்ன சேர்த்திக்கலாம் இப்ப சேர்த்திக்கும் போது கொஞ்சம் நல்ல பிளேவர் கொடுக்கும் டேஸ்டியா இருக்கும் இத எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க கொஞ்சம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்லா ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட இப்போ நம்ம நொறுக்கல் ரெடி அடுத்ததா முட்டை நொறுக்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே இன்கிரீடியன்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு இது கூட கொஞ்சம் பொறி அப்புறம் ரெண்டு முட்டை வேக வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த முட்டையில் கொஞ்சமாக மிளகு சேர்த்திக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம வெஜிடபிள்ஸை கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் அடுத்ததா கொஞ்சமா வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் 
இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு பவுலில் மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு சேர நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம கிரீன் சட்னி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா ரெட் சட்னி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் ஒரு சேர நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா கொஞ்சமா பொரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொரி இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஆட் பண்ணணும் முதல்ல ஆட் பண்ணால் பதங்கீரும் இது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லாஸ்டாக தட்டு வடைய இந்த மாதிரி நொறுக்கி உள்ள சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு தட்டு வடை போல சேர்த்திக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா நொறுக்கி சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முட்டை நூறுக்கள் ரெடி அடுத்ததா முட்டை தட்டு வடை செட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு தட்டு வடையில் கிரீன் சட்னியை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு முட்டைய இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி மேலே வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா நம்ம வெஜிடபிள் ஸ்டஃப்பை மேலே வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா இன்னொரு தட்டு வடையில் இந்த மாதிரி ரெட் சட்னியை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அது மேலே மூடி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கணும் பாருங்க அவ்வளவுதான் நம்ம முட்டை தட்டு வடை செட்டு ரெடி இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்